కేసీపీ సిమెంట్ మీ కలలను దృఢంగా నిర్మించండి పొందంలో ఉన్న మీ లైఫ్ లో మీ సొంత అన్న డబ్బు కోసం మీకు స్లో పాయిజన్ ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేశారు బీర్ లో ఫుడ్ లో నిజమా కాదా నేను ఇంతవరకు నేను ఫీల్డ్ లో ఉన్నాను ఇంత సంపాదించలేదు వీళ్ళు ఇప్పుడే వచ్చారు ఇంత డబ్బు తీశారు అమ్మ వేరా అప్ప ఒకటి అవరు థర్డ్ వైఫ్ సన్ నా ఫోర్త్ వైఫ్ సన్ అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారన్న పాయిజన్ మీకు ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేసింది అంటే ఎలా ఫస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో టోటల్ స్టమక్ లో పాయిజన్ బట్ ఈ స్లో పాయిజన్ వల్లే కదా మీ కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అంత పెయిన్ చూసారా సార్ సార్ ఐ ఫ్యాక్టర్ కొన్నప్పుడు ప్లీజ్ కాల్ మీ దట్ సార్ ఏం చేయాలని నాకే తెలియదు ఇది క్లైమాక్స్ నాకు చచ్చిపోవాలని ఉన్నాను నా నేను రామ్ చరణ్ వైఫ్ మిస్సెస్ పట్ల కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ యాభై లక్షలు అవుతుంది కదా ఏంటి ఇది అని అదే సంజీవ్ గారు చెప్తారు ట్రాన్స్ప్లాంట్ దేవుడా నేను చిరంజీవి గారు లేకపోతే నేను లేదు అంటే మీ ఒక్కరికే కదన్న ఆయన చాలా మందికి చాలా చేస్తారు కానీ బయట చెప్పుకోరు ఎవరు యాక్ట్రెస్ కూడా ఎవరు చెప్పకూడదు అని చెప్పారు పొనాంబలం అనే వ్యక్తి స్ట్రగుల్స్ అచీవ్మెంట్స్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ నేషనల్ హై జంప్ ప్లేయర్ సార్ మీరు చాలా హెవీగా ఉంటారు కదా అప్పుడు వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ కేజెస్ ఈ హీరోస్తో ఫైట్ సీన్స్ అప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు అసలు వాళ్ళు ఏమో ఫుడ్ అన్న డైలీ వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ మటన్ సాఫ్ట్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని క్యాజువల్ గా చూస్తారు కదా రోడ్ల మీద లేడీస్ కానీ భయపడతారు అంటే రేపు సినీ ఎక్కువ కదా పొన్నామలం గారు నమస్కారం జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అందరికి నమస్కారం మన ఫ్యాన్స్ అందరికి నమస్కారం ముఖ్యంగా నా సిరజీవి గారికి అవర్ ఫ్యామిలీకి పెద్ద నమస్కారం నాకు ఒక ఏం చెప్పాలి నా లైఫ్ మొత్తం ఈ లైఫ్ న్యూ లైఫ్ ఇచ్చిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సిరజీవి గారి ఫ్యామిలీకి పెద్ద నమస్కారం జై శ్రీరామ్ ఎలా ఉన్నారు డూరి వాడడం ఉంది పొన్నామలం ఉన్న చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఎందుకంటే నైన్టీన్ నైంటీస్లో మీ సినిమాలన్నీ మేము థియేటర్లో లేకపోతే ఇంట్లో టీవీలో చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం పెద్ద పెద్ద స్టార్స్తో కూడా పోటా పోటీగా ఫైట్ చేసి ఆ బాడీ మీరు అసలుకి మీ స్టంట్స్ చూస్తుంటే ఓ మై గాడ్ అసలుకి నిజంగా ఇంకెవరు రారేమో రీప్లేస్మెంట్ ఇలాంటి వాళ్ళకి అనిపించింది ఎలా అనిపిస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ మై లైఫ్ పొనాంబలం అనే వ్యక్తి స్ట్రగుల్స్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ని సినిమాలు అది యాక్చువల్లీ నాకు పెద్ద అనుగ్రహం గాడ్ అనుగ్రహం ఉంది ఎలాగంటే వేరు ఫైటర్స్గా అలాగా ఇంత ఒక లక్ లేదు ఎలాగ ఎంత చెప్తాను ఎందుకు చెప్తానంటే తమిళ్ళు రజని కమల్ సూపర్ స్టార్స్ అక్కడ తెలుగులో చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు హిందీ ధర్మేంద్ర అమితాబ్ బచ్చన్ అండ్ కన్నడ మలయాళం మోహన్ లాల్ మోమోటి కన్నడ విష్ణువర్ధన్ ఇంకా సూపర్ హీరో సో అందరూ సూపర్ స్టార్ అన్ని లాంగ్వేజ్ తమిళ్ తెలుగు మలయాళం కన్నడ హిందీ ఫైవ్ లాంగ్వేజ్ సూపర్ స్టార్ అందరికీ ఫైట్ చేశాను నేను ఓకే ఒకే టైంలో అదే నా బాక్యం సూపర్ పెద్ద బాక్యం లైఫ్ ఇది స్టంట్ లైఫ్ యాక్చువల్లీ నాకు ఇది మెయిన్ లేదు స్టార్టింగ్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఎ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ నేషనల్ హై జంప్ ప్లేయర్ ఓకే ఇండియాలో ఫస్ట్ హై జంప్లో ఆ తర్వాత ఏషియా గేమ్స్ ట్రై చేసాము అప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేశారు అప్పుడు నాకు ఇంట్లో అంత పెద్ద ఇది లేదు ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లం అంటే నా బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ లెవెన్ మెంబర్స్ లెవెన్ మెంబర్స్ దానిలో అప్పుడు ఉన్న టైంలో ఎయిట్ మెంబర్స్ త్రీ మెంబర్స్ చచ్చిపోయాడు అప్పుడు మా నాన్నగారు అమ్మగారు 
అందరూ అప్పుడు ఉన్నప్పుడు చాలా కష్టం ఫాదర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో చచ్చి చచ్చిపోయారు ఆయన తర్వాత ఫుల్ మన మీదే భారం అన్నీ అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఎయిర్ఫోర్స్లో నాకు పని జరిగింది దొరికింది అప్పుడు ఎయిర్ఫోర్స్ నేవీ లిక్గేట్ కార్పొరేషన్ అండ్ రైల్వే మూడు ప్లేసులు నాకు వచ్చింది అండ్ తర్వాత దాన్ని ఫస్ట్ ఎయిర్ఫోర్స్ జాయిన్ చేశాను అప్పుడు థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్పుడే శాలరీ శాలరీ అది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో అది ఎలాగా డబ్బు పట్టాలి అది నాట్ ఎనఫ్ సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే నేను చాలా డిస్టర్బ్ అయింది అప్పుడు స్టంట్లు అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేశారు అందరు జిమ్నాస్టిక్ అప్పుడు నేను ఒరిజినల్ ఫైటర్ అప్పుడు నా కలరి నేను ఒరిజినల్ అప్పుడు నేను అక్కడ వెళ్ళి ఇదేంటి సార్ ఎందుకు ప్రాక్టీస్ చేశారు అని నేను అడుగుతున్నప్పుడు వాడు చెప్తారు ఇది స్టంట్ కోసం మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ మంత్ దాని ఎగ్జామ్ ఉంది దానిలో పాస్ చేశారంటే ఎవరంటే అంటే ఎంత డబ్బు దీనిలో అలాగ నేను అడిగాను నా ఫాదరు యాక్చువల్లీ నా పెద్ద ఫ్యామిలీ అప్పుడు నా నాన్నగారు విజయవాహని ప్రొడక్షన్ ఉంది కదా దానిలో ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజర్ అప్పుడు రామనాయుడు ఫిలిమ్స్ అందరూ అప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నారు అప్పుడు అందరూ ఒకే దిల్లు తమిళ్ తెలుగు మలయాళం కన్నడ హిందీ అన్ని లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ చెన్నైలో ఉంది అప్పుడు అప్పుడు రామనాయుడు గారు ఇప్పుడు నా నాన్నగారు పనిచేశారు తర్వాత ఇక్కడ మన వాహిని స్టూడియో ఓనర్ అక్కడ కూడా పనిచేశారు ఒక ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నాగిరెడ్డి అయిన తర్వాత డబ్బు అన్నీ పోయింది వాడు ఫిలిం చేశారు ఎవరంటే మనం డిస్కో శాంతి ఫాదర్ ఉన్నారు కదా ఓకే వాళ్ళు తీసుకుని ఒక ఫా ఫిలిం చేశారు ప్రొడ్యూసర్ కమ్ మేనేజర్ అని వాళ్ళు వాళ్ళు డబ్బు అన్నీ పోయింది దాని తర్వాత మన అమ్మగారు చెప్పారు నీ ఏ పని అయినా చేసుకో సినిమా కూడా పోకూడదు అని ఓకే సినిమా ఇండస్ట్రీ వైపు పోకూడదండి ఎందుకంటే డబ్బు అన్ని మొత్తం అప్పుడు డిఎంకే పీరియడ్ ఇక్కడ డిఎంకే అంటే మన అక్కడ ఇది ఉంది కదా డిఎంకే ఏడిఎంకే అని ఇక్కడ కట్చి దాన్ని కూడా డబ్బు వేస్ట్ చేశారు నా నాన్నగారు అప్పుడు తర్వాత ఏం చేయాలి ఫ్యామిలీ మెయింటైన్ చేయాలి కదా అప్పుడు తర్వాత నేను నా అమ్మగారికి చెప్పలేదు అమ్మగారు తెలుగు తెలియమే నా పోయిటు ప్రాక్టీస్ ఇది జిమ్నాస్టిక్ ప్రాక్టీస్ చేశారు కానీ నేను స్విమ్ డైవర్ ఆల్రెడీ కానీ ఇది స్విమ్ డైవర్ అంటే స్విమ్మింగ్ అంటే హెడ్ పోతుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టంట్ అంటే లెగ్ రావాలి హెడ్ రాకూడదు కానీ అది ఒక కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది అప్పుడు దాని తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసి జిమ్నాస్టిక్లు పక్కా అయిపోయాను ఆయన తర్వాత ఎగ్జామ్లో పాస్ అయ్యి పాస్ అయిపోయాను ఇక్కడ స్టంట్లో స్టంట్లు అమ్మగారు ఏం ఏమనుకున్నారంటే నేను ఎయిర్ఫోర్స్లో ఉన్నాను అని వాళ్ళు ఎయిర్ఫోర్స్ రిజెక్ట్ చేశాను వన్ ఇయర్ అప్పుడు స్పోర్ట్స్ కోటాలు నాకు వచ్చింది అది అది వద్దు వద్దు వదిలేసి దీనిలో వచ్చాను వచ్చి ఫస్ట్ ఫిలిము బెంగళూరు షూటింగ్ ఎయిట్ స్టిచ్చెస్ ఇక్కడ ఆయన తర్వాత అమ్మగారికి తెలిసిపోయింది ఏంట్రా ఇది నాన్నగారు ఎలాగా కూడా అన్ని డబ్బు వేస్ట్ చేశారు లేదా మా ఇది నా స్టంట్ అది వేరే ఇది వేరే ఇది నేను కష్టపడి చేసి డబ్బు వస్తున్న డబ్బు దా తీసుకోవాలని నేను చేసిన ఆ తర్వాత టక 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 అంటే రెగ్యులర్గా ఫైటర్ అయిపోయాను ఫైటర్ అయిన తర్వాత శ్రీజీవి గారికి బాలకృష్ణ గారికి డూప్ చేశాను అప్పుడు డూప్ చేసినప్పుడు నేను పక్క జిమ్నాస్టిక్ వేరు కదా అప్పుడు విజయ్ మాస్టర్ ఫస్ట్ ఆలోచన చేశారు నేను పొన్నంపల ఉన్నాడు జిమ్నాస్టిక్ ప్లస్ సోలో ఫిట్ చేశారు అంటే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము అని ఘరానా మొగుడు ఫిలిములు మనకు ఓకే చేశారు అప్పుడు ఏంటంటే నేను కష్టపడి రావాలంటే రావాలి ఇది పక్క ఫైట్ చేయాలంటే దాని ముందుకు నేను ఒక ప్లాన్ ఒక ప్రామిస్ చేశాను ఎవరు వన్ ల్యాక్ ఇస్తారో వాళ్ళకి నేను సోలో ఫైట్ చేశాను చేస్తానని నేను ఏంటి ఆ రోజుల్లోనే ఫిక్స్ చేసుకున్నారా మీరే 
ఫిక్స్ చేసే లాగా ఇవి కూడా పడి రాలేదు వన్ ఇయర్ ఆ రోజుల్లో వన్ ల్యాక్ అంటే పెద్ద విషయం పెద్ద విషయం అది అందరూ బాస్ అది వచ్చి పిక్చర్ ఫుల్కే నాకు అంత కూడా లేదు ఒక్క ఫైట్కి వన్ ల్యాక్ అడుగుతారు లేదు మా సార్ నేను ఫైట్ అలాగా చేస్తాం చేసి ఎవరు చేస్తారంటే నేను కష్టపడి చేసి నెంబర్ వన్ ఫైట్ రా రాకపోతే అడగండి అండి అప్పుడు ఈ మెసేజ్ సెరిజి గారు పోయింది అప్పుడు గరణామ కూడా సూటింగ్ అప్పుడు సోలో ఫైట్ కావాలంటే ఒక ఫైటర్ ఎవరు చేయాలి అంటే వాళ్ళు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఇవరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే నాలుగు మందులు ఇది ఒకే ఆయన ఒకే అప్పుడు మన మాస్టర్ గరణమ్మగుడు చేశారు మాస్టర్ విజయన్ వారు చెప్తారు ఒక వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు అహంభావం పట్టుకుని ఉన్నాడు అని సిరిజీ గారి దగ్గర వారు చెప్తారు ఏంటి ఎవరది అంటే పొన్నాంబలోని ఒక ఉన్నాడు వాడు ఒక్క లాక్ కావాలన్నాడు ఒక్క లాక్ ఏంటి ఇది అని ఫైట్ ఒక్క ఫైట్గా ఒక్క ఫైట్ అంత ఫైట్ చేశారా అని సిరిజి గారు అప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు పని చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా అంటేనే పర్వాలేదు వాళ్ళు పిలవండి వాళ్ళు ఏం చేశారు నా మనం చూద్దాం అంత పెద్ద ఫైటర్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు రా అని చెప్పి నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన అడుగుతారు ఏంటి ఇది వన్ ల్యాక్ అడుగుతారా ఏంటి సార్ ముందుగా డెబ్బై వేలు వద్దు సార్ నాకు అడ్వాన్స్ కూడా వద్దు సార్ ఫైట్ చేసి బాగా వస్తుంది అని తర్వాత వన్ ల్యాక్ ఇవ్వండి లేకపోతే డబ్బే వద్దు నాకు అని చేశాను అది ఫైట్ గరణామ ఒకటి ఫైట్ ఫైట్ అండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఎవ్రీ ఫైట్ చేసి అప్పుడు సెర్జీ గారు బాగా చేశారు డబ్బు ఇవ్వు అని కంపెనీలో చెప్పి వన్ ల్యాక్ ఇచ్చారు సూపర్ ఫస్ట్ సినిమా నేను చిరంజీవి గారి కదా తెలుగు అక్కడ తెలుగులో సోలో ఫైట్ ఓకే అండి తర్వాత పిక్చర్ రిలీజ్ అయిపోయింది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ అది అమ్మో నాకు తెలియదు అప్పుడు అక్కడ పోతుంది నేను ఇక్కడ ఫైట్లో ఉన్నాను అప్పుడు నాకు ప్రొడ్యూసర్ ఇది కార్డు కొడుకురా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఫంక్షన్ రండి అని అప్పుడు అమ్మలో చిత్తూరు ఇంకే ఫంక్షన్ అప్పుడు నాకు పోనా పోన స్టేజ్లో ఉంది బొన్నాం బొలాం అని పిలిచారు సౌత్ ఇండియన్ ఫైట్ వచ్చి భయంకర క్లాప్ అప్పుడు సెర్జీ గారు చేశారు ఏంటి ఇది ఒక ఫైట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇంత ఫేవరెట్ అని ఏదైనా ఇది కూడా మన తమిళనాడు పక్కన ఉంది కదా చిత్తు చిత్తూరు అంటే వాళ్ళు అక్కడ కూడా తమిళ ఫిలిం రిలీజ్ అవుతుంది అంటే అప్పుడే చూశారు చూసి ఒక మైకిల్ మైకిల్ వేసి పొన్నాంబలం బెస్ట్ నాకు ఫైట్ చేసి పోయినా ఫైట్ ఎవరికి ఏం ఆవలేదు నేను ఇద్దరు వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా నేను కూడా ఫుల్గా జిమ్నాసి చేసి ఒక ఒక్క షార్ట్ కూడా రోపు గుప్పు ఏ లేదు ఒక్క షార్ట్ కూడా రూపు లేదు అన్నీ ఒరిజినల్ అది తర్వాత నేను వచ్చాము ఇక్కడ చెన్నై వచ్చిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది సిజీ గారు ఫోన్ చేసి పొలంలో ఆఫీస్కి వెళ్ళు నెక్స్ట్ ఫిలింకి అడ్వాన్స్ ఇస్తారు ఆఫీస్కి వెళ్ళు అన్నారు నేను ఏమనుకున్నాను అంటే సరే నెక్స్ట్ ఫిలింకి అడ్వాన్స్ ఇస్తారు అని నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డబ్బు ఇచ్చారు నేను ఎంత ఉంది నేను చూడలేదు నేను తీసుకుని వచ్చి నా వైఫ్ దగ్గర ఇచ్చి అమ్మా ఇది నెక్స్ట్ ఫిలింకి ఇచ్చారని నేను అది కూడా నేను నెక్స్ట్ ఫిలిం కానీ ఐడియా అదే టూ డేస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ తీయలేదు వైఫ్ తీయలేదు థర్డ్ డే ఏంటి డబ్బు ఇట్ట ఉంది ఏంటి చూడలేదా పిల్లలు ఏమో మీకోసం పిల్లమ్మా అది అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు ఓపెన్ చేస్తే ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఫుల్ అదిరిపోయాడు ఏంటి ఇది ఇది కనవా లేకపోతే కలరా ఏంటి ఇది అంటే మ్యాజికా ఏంటి ఇది నేను ఇమీడియట్గా ఫోన్ చేశాను మేనేజర్ దగ్గర సార్ ఇక్కడ ఏమో ప్యాకెట్ మర్చిపోయి పంపించారు ఏదో మీకు మారిపోయింది సార్ అది కూడా నేను ఏం చేయలేదు భద్రగా బయట పెట్టున్నాడు మీరు అనుకుంటారంటే నేను ఏమిటో తీసుకున్నాను అరే ఏంటి బాబు అది మీకోసమే ఇచ్చేది నేను బొగ్గుడు అయిపోయింది ఏంటి ఇది సిరిజి గారు ఇచ్చారు బాబు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఓకే అండ్ సో నెక్స్ట్ ఫిలిం కాదు లేదు లేదు గరణమ్మ కూడా ఫిలిము బాగా వచ్చింది కదా దానికోసం వాళ్ళందరూ హ్యాపీ అయిపోయాడు నువ్వు వన్ ల్యాక్ అడిగారు కదా మీ పర నేను అంత గట్టిగా ఉన్నాడు కదా నువ్వు అందుకే ఈ ప్రైస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అన్నాడు అమ్మో ఈమెంట్గా నా సిస్టర్ మ్యారేజ్ 
దాన్ని ఫుల్ హ్యాపీగా చేసాం గ్రేట్ ఫస్ట్ 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 సిస్టర్ నాలుగు కింద ఫోర్ సిస్టర్ విజయ రమణి బాకే ఉమ అని అని విజయ ఫస్ట్ మ్యారేజ్ చేసి హ్యాపీ అయిపోవు ఇలాగా మనకు స్టార్ట్ అయిపోయింది సిరుజి గారికి మనకి ఒక బాండింగ్ అందువల్ల అప్పటి నుంచి నాకు చాలా ఇష్టం ఫిలిం అంటే నేను ఎక్కడ పోయినాడు చూస్తాం అని తర్వాత ముగ్గురు మునగాడు హిట్లర్ 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 కూడా సూపర్ ఫైట్ క్లైమాక్స్ అది కూడా సో మన స్టార్టింగ్లో కష్టపడి నేను వచ్చినది ఈ ఫిలిం బైక్ జంప్ కార్ జంప్ బైక్ జంప్ గ్లాస్ బ్రేకింగ్ ఫుల్ సోలో ఫైట్స్ అన్నీ డెవలప్ అయ్యి డెవలప్ అయ్యి తర్వాత స్టంట్ డైరెక్టర్ అయ్యి అదికప్పుడు విల్లన్ అయ్యి అప్పుడు హీరో కూడా ఒక ఫిలిం చేశారు తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫిలిం ఇప్పుడు దీని ముందుకు కిడ్నీ ఫెయిలియర్ అని ముందు కూడా ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నా ఎక్స్పెన్స్ అయిపోయింది ఫిలిం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పూర్తి అయింది అప్పుడే నాకు చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చింది ఇది కిడ్నీ ఫెయిలియర్ అది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అది తర్వాత నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చైలు డబ్బు లేదు ఫుల్ దాంట్లో వేసాం ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పోయింది నా చైలు ఏంటి ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ అది వన్ ఇయర్ ఫుల్ దాని అది పోయింది ఫుల్ హాస్పిటల్ ఎక్స్పెన్స్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ అన్ని హెల్ప్ చేశారు ఇక్కడ యాక్ట్రెస్ చాలా యాక్టర్ ధనుష్ ధనుష్ మంచివాడు ముందుకు ఫస్ట్ మన శరత్ కుమార్ ఉన్నారు కదా యాక్టర్ శరత్ కుమార్ నటామి అని ఫిలిం చేశారు అది కూడా అక్కడ తెలుగులో రీమేక్ అయిపోయింది ఒక ఫిలిం మోహన్ బాబు చేశారు నేను నటామై అది ఫిలిం అదే నేను చిరం ఇది మన శరత్ కుమార్ గారు ఓపెన్ నుంచి నాకు హెల్ప్ చేసి వాడే ఉంది మన వేరే ఆర్టిస్ట్ ఫోన్ చేసి పొన్నంబలం ఇలాగ అయిపోయింది అంటే హెల్ప్ చేయండి అందరి దగ్గర అడిగి నాకు హెల్ప్ చేశారు త్రీ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం అట్టా 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 ఫుల్ ఇది డయాలసిస్ డయాలసిస్ ఇది ఫస్ట్ ఇది ఆపరేషన్ చేసింది వాళ్ళు డబ్బు ఇచ్చింది శరత్ కుమార్ శరత్ కుమార్ ఇది ఇచ్చి ఆపరేషన్ ఇది డయాలసిస్ 